பிரியமானவர்களே அன்பின் வாழ்த்துக்கள் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கத்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் கத்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவை அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த நாளிலும் இந்த அனுபவம் ஆலோசனையும் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலே சிறப்பு செய்தியாக மாணவர்களுக்கென்று அதாவது தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கிற தேர்வு எழுத ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிற பள்ளிக்கூடங்களிலே கல்லூரிகளிலே படித்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்களுக்காக சிறப்பான இந்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை உங்களுக்கு வழங்குவதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் என்று சொல்லி இந்த நாளின் செய்திக்கு இந்த தலைப்பை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் நீதி மொழிகள் வேத புஸ்தகத்தில் நீதி மொழிகளில் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நம்மள அநேகருக்கு தெரிந்த வசனம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் ஒருவேளை இது ஆங்கிலத்தில் வாசித்தீங்கன்னா த ஹார்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த டே ஆஃப் பேட்டில் விக்ட்ரி இஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இந்த நாளில் ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுடைய வீட்டில் பிள்ளைகள் தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது தேர்வு எழுத ஆயத்தமாகி கொண்டார் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் டென்த்தோ டுவெல்த்தோ அல்லது கல்லூரியிலோ அவர்களை நீங்கள் இதை காண செய்யலாம் அப்படி இல்லை என்றால் ஒருவேளை அவர்கள் பார்க்கவில்லை என்றாலும் ரெண்டு அல்லது மூன்று நாட்களிலே நீங்கள் ஜேடிகே டிவியினுடைய யூடியூப் போனீங்கன்னா இந்த செய்தியை மறுபடியுமாக நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் ஜெயம் கர்த்தரால் வரும் என்று சொல்லி நாம் ஆணித்தரமாய் நாம் விசுவாசித்து நம்பலாம் ஆனால் நான் என்ன செய்யணும் நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது அங்கே முந்தின பகுதி சொல்லுகிறது இதை பாதியாக பிரிக்கணும் இந்த வசனத்தை குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் அப்போ அதில் ஒரு ஆயத்தம் இருக்கிறது தெர் இஸ் அ ப்ரிப்ரேஷன் அந்த ஆயத்தத்தை யார் செய்வது எப்படி செய்வது அதை குறித்து தான் நாம் இப்பொழுது கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் ஆயத்தம் இல்லாமல் ஜெயம் கிடைக்கவே கிடைக்காது நான் என்னுடைய காரியத்தில் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை இது மாணவர்களுக்கு என்று நான் பேசினாலும் பெரியவர்களுக்கும் இதில் செய்தி உண்டு ஆகையினால நாம் ஆயத்தப்படாமல் எந்த ஒரு காரியத்திலும் நாம் வெற்றி பெறவே முடியாது பிரியமானவர்களே சரி இந்த நாளில் நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு காரியம் பி அண்ட் ஆப்டிமிஸ்ட் நேர்மறை ஆளனாக இருங்கள் என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாயிலிருந்து இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள் வரவே கூடாது இது நம்ம பெரியவங்களுக்கும் பொருந்தும் நம்முடைய காரியங்களில் அங்கே போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா நெவர் யூஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் கீழே வருகிற இந்த வாக்கியங்களை போல் நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் ஓகே இது போதும்ப்பா எனக்கு இவ்வளோ வந்தால் போதும் எனக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்தால் போதும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வாக்கியங்களை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்து ஐ கான் டூ இட் என்னால் முடியாது முடியாதுன்ற வார்த்தையே சொல்லாதீங்க நான் அடிக்கடி வாலிபர்களுக்கு கல்லூரிகளிலே பள்ளிக்கூடங்களிலே நான் டீச் பண்ணும்பொழுது பேசும்பொழுது நான் சொல்லுகிற காரியம் தான் முடியாதுன்னு சொல்லாத முடியாதுன்றதுக்கு பதில் முயற்சி செய்கிறேன் ஐ ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் என்று சொல்லி பழகுங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா இகிழ்ச்சி அடைய மாட்டீங்க நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் மேக்ஸ் இஸ் போரிங் இந்த வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தவே பயன்படுத்தாதீங்க இப்படியாக பயன்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாகவே அது வந்து போரிங்காக மாறிடும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக மாறிவிடும் அடுத்தது மை மெமரி இஸ் நாட் பெட்டர் தேன் ஹிஸ் அர் ஹர் அவளுடைய அவனுடைய ஞாபக சக்தியை விட என் ஞாபக சக்தி கம்மிங்க எனக்கு சின்ன மூளை கொடுத்துருக்காரு கடவுள் இப்படிலாம் பேசுகிறதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் எனிவே ஐ வில் கெட் திஸ் ரிசல்ட் ஏதோ எப்படியோ நான் இந்த ரிசல்ட் எனக்கு கிடைச்சிடும் இவ்வளோ பேசாதீங்க காட் ஆல்வேஸ் டிஸப்பாயிண்ட்ஸ் மீ எப்பவும் பாருங்கள் கடவுள் எனக்கு எனக்கு மட்டும் தான் இப்படி கொடுப்பார் சொல்லாதீங்க இது எல்லாமே எதிர்மறையான வாக்கியங்கள் இது நம்மை கீழே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் ஆகையினால தான் போட்டிருக்கேன் பி அண்ட் ஆப்டிமிஸ்ட் நேர்மறை ஆளனாக இருங்கள் நேர்மறை ஆளனாக யார் பேசுகிறது சிந்திக்கிறது நம்ம செய்கிறது எல்லாமே நேர்மறைக்கு அடுத்ததாக இருக்க வேண்டும் வேதத்திலே ஒரு வசனம் உண்டு ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் த்ரூ கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹூ ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் மீ கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் தான் ஏசு கிறிஸ்து வந்து என்னை பலப்படுத்துகிறாரு நான் எல்லாம் செய்ய முடியும் அதான் என்னுடைய அர்த்தம் தமிழில் இப்படி தான் இருக்குது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு ஏசு கிறிஸ்து என்னை பலப்படுத்துகிறார் எதற்கு எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும் அவர் பலப்படுத்துகிறதுனால நான் செய்ய முடியும் 
இதை உறுதிப்பட நம்ம விசுவாசிக்கணும் நம்ப வேண்டும் நாம் விசுவாசித்து நம்பும் பொழுது நிச்சயமாகவே நான் சாதிப்பேன் முடியாதுன்றது ஒன்றுமே கிடையாது முயற்சி வந்து நம்ம செய்ய 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 நிச்சயமாகவே நாம் அதற்கு பயிற்சி எடுப்போம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது அது நிச்சயமாகவே அதை சாதித்து முடிப்போம் பிரியமானவர்களே நான் மூன்று காரியங்களை வைக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது காரியம் நான் செய்ய வேண்டியது பிளானிங் பிளான் இந்த பிளான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது திட்டமிடுதல் படிக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் படிப்பதற்கு திட்டமிட வேண்டும் நிச்சயமாக ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஒரு போர்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அது டென்த்தோ டுவெல்த்தோ அல்லது சிபிஎஸ்இயோ ஐசிஎஸ்இயோ அல்லது கல்லூரியில் செமஸ்டரோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி எந்த தேர்வு எழுதுவதற்கு முன்னாலேயும் நீங்கள் ஒருவேளை மூணு மாதத்துக்கு முன்னால் திட்டமிடலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாலே திட்டமிடலாம் அல்லது இப்போ லாஸ்ட் வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு மாதம் தானே இருக்குது இன்னும் பதினஞ்சு நாள் தானே இருக்குது இன்னும் ஒரு வாரம் தானே இருக்குது பரவாயில்ல இதன்படி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்து பாருங்கள் நிச்சயமாகவே வெற்றி உங்களுடைய தான் இருக்கும் பிரியமானவர்களே பிளானிங் ரொம்ப நெசசரி அவசியமானது நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் கடின உழைப்புக்கு ஈடு இணை ஏதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடின உழைப்புக்கு நிகர் ஏதும் இல்லை அதை தங்கி போட்டிருக்கேன் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் அங்கே படம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய அவருடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸுக்கு மேலே அவர் ஒர்க் பண்ணுவாராம் விழிச்சிருப்பாராம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தான் அவருடைய தூக்கம் உழைத்தார் அணு விஞ்ஞானியாக அவர் உலகம் முழுவதும் போற்றப்பட்டார் அருமையானவர்களே கடின உழைப்புக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது இன்னொன்று சொல்லுவாங்க நோ பெயின் நோ கெயின் நான் இதை வந்து ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் வழி இல்லைன்னா வருமானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அது பாருங்களேன் நம்ம வந்து நம்மை வருத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பது அல்ல கடினமாக நான் உழைக்கும் பொழுது சில காரியங்களுக்குள்ளே நான் கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கும் சில கஷ்டங்கள் இருக்கும் நஷ்டங்கள் இருக்கும் தூக்கத்தை குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் விளையாட்டை குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் சில டிவி பார்க்குறத குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் எனக்கு கெயின் கிடைக்கும் பெரிய மாணவர்களே அதுக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நோ பெயின் நோ கெயின் எதையாவது ஒன்று நம்ம தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு நல்ல காரியத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் படிப்பு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது மாணவர்களாய் உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்தது வாழ்க்கையை உங்களுக்கு நிர்ணயிக்கிறது அந்த படிப்பு தான் ஆகையினால் நோ பெயின் நோ கெயின் எதையாவது ஒன்று தியாகம் பண்ணுங்க படிப்புக்காக அடுத்தது பாருங்கள் லவ் வாட் யூ டூ நீங்கள் செய்கிறத நீங்கள் நேசிக்கணும் லவ் யுவர் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் உங்களுக்குரிய வேலை என்ன படிக்கிற வேலை படிக்கிற வேலை தான் அப்போ அதை நேசிக்கணும் முதல்ல நான் நேசிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமான ஒரு காரியமாக தான் இருக்கும் பிரியமானவர்களே அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா செட் டைம் ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் பிளானிங்கில் வருகிறது திட்டமிடுதல் நான் பிளான் பண்ணலை அப்படின்னா நான் ஜெயிக்க முடியாது இதை தான் நம்ம முதல்ல வசனத்தில் வாசித்தோம் குதிரை யுத்த நாளைக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் அந்த ஆயத்தத்தில் முன்னால் பிளானிங் இருக்கிறது அடுத்து ப்ரிப்பரேஷன் பேசுவேன் ப்ரிப்பேர் எப்படி நீங்கள் ஆயத்தப்படணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இங்கே பிளானிங் வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது அதில் டைமை நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் யூ செட் டைம் ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு சயின்ஸ் இருக்கலாம் மேக்ஸ் இருக்கலாம் சோசியல் இருக்கலாம் லாங்குவேஜஸ் இருக்கலாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பாட்னி ஜுவாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அக்கௌண்டன்சி ஏதோ உங்களுடைய பாடங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் நீங்கள் ஒரு டைமை செட் பண்ணணும் நான் ஆசிரியனாக வேலை பார்த்தேன் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் ஊழியத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக அப்பொழுதெல்லாம் நிறைய காரியங்கள் பிள்ளைகளுக்கு டீச் பண்ணியிருக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதில் நான் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களையும் உங்களோடு கூட இப்பொழுது நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் படிக்கும்போது நீங்கள் செட் பண்ணும்போது எந்த சப்ஜெக்டு நீங்கள் சீக்கிரம் படிப்பீங்களோ அதுக்கு கொஞ்சமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் போதும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் தெரியுது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நேரம் கூட வச்சுக்கணும் இதுக்கு நிறையா எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக போட முடியாது நம்ம ஸ்கூலில் டைம் டேபிள் போடுற மாதிரி போட முடியாது உங்களை ஒரு விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டைமை நீங்கள் செட் பண்ணணும் ஏன்னு சொன்னால் The time is the only gift given to everybody in the same amount by God. This is not the same as 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 the same. In Him there is no partiality. That is the same as 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 the same
நீங்கள் ஜப்பானுக்கு போனாலும் சரி அமெரிக்காவுக்கு போனாலும் சரி ஐரோப்பா போனாலும் சரி இந்தியா ஆப்பிரிக்கா அண்டார்டிகா ஆர்டிக் எங்கே போனாலும் சரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் கடவுள் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆகிடலாம் ஆமாம் இன்றைக்கி வெற்றியாளர்களை போய் கேளுங்க ஜெயிக்கிறவங்க ஏன் பணத்தை நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாட்டையும் போய் கேட்டு பாருங்களேன் அவங்க அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை ரொம்ப வேல்யூபுளாக நினச்சி போய்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன் தெரியுமா முன்னால் டைம் இஸ் கோல்டுன்னு சொன்னாங்க பழமொழி நேரம் பொன் போன்றது அப்படின்னாங்க அப்புறம் டைம் இஸ் மணின்னாங்க ஏன்னா மணிக்கு நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பேமெண்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளவு எட்டு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளவு நாற்பது மணி நேரம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இத்தனை லட்சம் ஆமாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது நான் ரிமம்பர் தேட் டைம் இஸ் லைஃப் வாழ்க்கை போன்றது ஒருவேளை இந்த உயிர் போயிடுச்சுன்னா திரும்ப வராது திரும்ப வராது நிச்சயமாக வராது அதே மாதிரி தான் நேரம் போயிடுச்சுன்னா திரும்ப வராதுங்க ஸோ ரிமம்பர் தேட் டைம் இஸ் லைஃப் நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்களாக இருக்கலாம் பெரியவர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நேரத்தை வேஸ்ட் ஆக்கிறாதீங்க நேரத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க எந்த விதத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு கெயின் கிடைக்கும் அதை பாருங்கள் நிச்சயமாகவே கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாகத்தான் அந்த ரிசோர்ஸை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த நேரத்தை மேனேஜிங் ஒர் டைம் வெல் மேக்ஸ் யூ சக்ஸஸ்ஃபுல் நல்லா கவனிங்க நேரத்தை நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா கையாள்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றி உள்ளதாக போய்கொண்டே இருக்கும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் படித்து நல்லா வரணுமா வெற்றியாளனா முதன்மையான இடத்துக்கு வரணுமா அடுத்து நீங்கள் விரும்பின கோர்ஸில் போய் சேரணுமா நேரத்தை சரியாக கையாள நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நேரத்தை நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் முதல்ல என்னென்ன எப்பப்போ எப்படி படிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு மற்ற டியூட்டிஸுக்குலாம் எவ்வளோ நேரம் நான் பள்ளிக்கூடம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் நான் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அப்படி மேனேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆயிடுவீங்க இப்படி ஒருவர் சொன்னார் இஃப் யூ ஃபெயில் டு பிளான் யூ பிளான் டு ஃபெயில் நீங்கள் திட்டமிடுவதற்கு தவறினீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிறதுக்குன்னே திட்டமிடுறீங்கன்னு அர்த்தம் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கு பாருங்கள் இஃப் யூ ஃபெயில் டு பிளான் யூ பிளான் டு ஃபெயில் நீங்கள் திட்டமிடுவதற்கு தவறுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் தவறுவதற்கென்றே நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகையினால் பிளானிங் இஸ் நெசசரி ரொம்ப அவசியமானது அத்தியாவசியமானது நேரத்தை திட்டமிட்டு எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் டிசைன் யுவர் செல் உங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி அடுத்தது ரெண்டாவது செகண்ட் பி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் முதல்ல பிளான்னு சொன்னேன் இப்போ ப்ரிப்பேர் இப்போ இந்த ப்ரிப்பேர்னு சொல்லும்போது அந்த வசனத்தை மறுபடியுமாக நான் காட்டுகிறேன் பாருங்களேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று அதில் மேலே ஒன்றுன்னு இருக்குது திருத்தி கொள்ளலாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் அப்போ ஆயத்தம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா முதல்ல நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான் இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு அப்போ இது வரைக்கும் சில பாடங்களை ஒதுக்கி வச்சுருப்போம்ல அதை முதல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸ்டடி த லெஃப்ட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் நம்ம எதெல்லாம் ஒதுக்கி இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அதில் சில நேரம் கேள்விகள் வந்துட்டுனா நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் நம்ம கடினோன்னு ஒதுக்க வச்சுருப்போம் ஆனால் இப்போ அதை கொஞ்சமாக அதை எடுத்து என்ன செய்யணும் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அடுத்தது ஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட் த சப்ஜெக்ட் யூ டோன்ட் லைக் இப்போ கடைசி நேரம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ரொம்ப விருப்பமானதையே சில நேரம் நம்ம கை போகும் அந்த புக்கே தூக்குறதுக்கு அதை அதை எடுத்தோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் படித்து முடிச்சிருவோம் அல்லது பத்து நிமிஷத்தில் படித்து முடிச்சிருவோம் பிரியமாக இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட்டு அதை எடுத்து வச்சுட்டே உட்காந்துட்டே இருப்போம் யூ ஆர் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் ஏன்னா அது எப்படினாலும் நீங்கள் எக்ஸாமில் போய் உட்காந்தோன்னா அது எல்லாமே ஞாபகத்து வந்துடும் எக்ஸாம் ஆளில் நீங்கள் படித்தது உங்களுக்கு விருப்பமானது ஆகையினால் அதை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட் த சப்ஜெக்ட் யூ டோன்ட் லைக் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் சில சப்ஜெக்ட் வச்சுருப்பீங்களே எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது அப்போ அந்த பாடத்தை எடுத்து நீங்கள் முதலாவது படிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி படித்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒன் ஹவர் எடுத்தாலும் டூ ஹவர் எடுத்தாலும் அதை படித்து முடிச்சுருவீங்க அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டால் கூட நைன் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சுருவீங்க ஆகையினால் அப்படி தெரி
பழைய சிலபஸ் தான் போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிற பாடம் எந்த பாடம்னு எனக்கு தெரியாது நான் இப்போ காமனாக பொதுவாக பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கல்லூரியில் இருக்கலாம் பள்ளிக்கூடத்திலும் இருக்கலாம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குரிய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ரீ ரீட் அவுட் அதை எடுத்து அவ்வளோதையும் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு தெரியுதா அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் ஒழு ஒழுங்காக படிச்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நிறைய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க அதனால் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஒரு டிப்ஸ் அடுத்தது பி ஃபெமிலியர் வித் த கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் மார்க்கிங் சிஸ்டம் இது ரொம்ப முக்கியங்க நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களே இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னே தெரியாது சில நேரம் திடீர்னு மாற்றிருப்பாங்க புதுசாக இன்னுமே இந்த கொஷின் பேப்பர் தான் வரப்போகுதுன்னு கூட திடீர்னு கூட வரும் சில நேரம் வந்திருக்குது அந்த மாதிரிலாம் அப்போது என்ன செய்யணும்னா யூ ஹாவ் டு ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணோம் ஆகணும் கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன எத்தனை மார்க்கு கொஷின் கொடுத்துருக்குறாங்க எத்தனை ஒன் வேர்டு இருக்குது ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் இருக்குதா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இருக்குதா அல்லது மேத்தமெட்டிக்ஸில் எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன பார்ட் டூ என்ன பார்ட் த்ரீ என்ன எல்லாவற்றையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மார்க் எப்படி போட போகிறாங்க அதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கணும் இதெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷனில் வருது ஆமாம் நீங்கள் தேர்வு எழுத போகிறதுக்கு முன்னாலே வீட்டில் படித்து கொண்டிருக்கும் போது இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அடுத்து பைபிளில் இருந்து ஒரு வசனம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மற்ற ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நோ ஒன் கேன் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நோ ஒன் கேன் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் ரெண்டு எச்சுமானுக்கு ஒரு நாளும் ஊழியம் செய்ய முடியாது வேலை செய்ய முடியாது சரி இது 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 எங்களுக்கு என்னத்துக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் மாணவர்கள் பிள்ளைகள் படித்து கொண்டிருக்கிறவங்க எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க நீங்கள் கேட்கலாம் காட்டுறான் பாருங்கள் நமக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது டிவி வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மியூசிக் இப்போ எல்லாம் ப்ளூடூத்தில் வந்து காதில் மாட்டிட்டு எங்கேயோ பட்டன் மாதிரி உள்ளே இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் பாட்டு கேட்டு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே காதுக்குள்ளே பட்டன் இருக்கும் ஆனால் கையில் வச்சு என்ன செஞ்சுருவாங்க படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அது முடியுமா முடியவே முடியாது நிச்சயமாக முடியாது யூ கேனாட் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் நீ பாட்டு கேட்டுக்கொண்டு படித்து கொண்டு இருப்பா என்றால் பாட்டு தான் முதல்ல உள்ளே போகும் நீ படிக்கிறது போகவே போகாது சில பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க நான் டிவி பார்த்துட்டே நான் வந்து படிச்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கிரிக்கெட் பார்த்துட்டே நான் படிச்சுருவேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே நான் படிச்சுருவேன் முடியவே முடியாது ரெண்டு காரியத்தை நீங்கள் செஞ்சோம்னா எதில் உங்களுக்கு கவனம் விருப்பம் இருக்கிறதோ அதில் தான் கவனம் போகும் இன்னொன்றில் போகாது எதில் கொஞ்சம் லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டாவது தான் செகண்ட்ரி தான் அது அப்புறம் டே ட்ரீமிங் உட்காந்துட்டு அப்படியே இது பண்ணுறோம் நோ டைம் அவுட்ஸ் நம்ம 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 வெளியே போக முடியாது வெளியே போகக்கூடாது ஆமாம் நான் அங்கே போனேன் அம்மா கூட கல்யாணத்துக்கு போனேன் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் பால் காட்சி வீட்டுக்கு போனேன் திருவிழாவுக்கு போனேன் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் ஃபெஸ்டிவல் வந்துருச்சு இல்லை முடியவே முடியாது நோ டைம் அவுட்ஸ் பிக்னிக் போனேன் டூர் போனேன் ஏன்னா இது எல்லாமே நாம் படிப்பதை விட்டு விட்டு வெளியே கொண்டு போய்விடும் பெரிய மாணவர்கள் அதான் அந்த வசனம் சொல்லுது ரெண்டு எச்சமானுக்கு நம்மளால் ஊழியம் செய்யவே முடியாது ஆகையினால் ஒரே ஒரு கோல் நான் நல்லா படிக்கணும் இந்த எக்ஸாமை நல்லா நான் வெற்றிகரமாக நான் முடிக்க வேண்டும் அடுத்து ஒரு வசனம் சொல்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறார் யூ ஆர் த டெம்பிள் ஆஃப் காட் நீங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் எதை குறித்து நம்முடைய சரீரத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு இந்த எக்ஸாம் நாட்களில் பிள்ளைகளுக்கு சரீரத்தை குறித்து அக்கறையே கிடையாது நிறைய பிள்ளைகளுக்கு சரியாக தூங்க மாட்டாங்க சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க சரியாக தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க அவங்க தாய்மார் எவ்வளவோ செஞ்சு வச்சுருந்தாலும் அங்கே அப்படியே ஆறிட்டு இருக்கோம் காஃபி போட்டு வச்சாலும் சரி சாப்பாடு வச்சாலும் அதை மூடி வச்சுட்ருப்பாங்க இவங்க எப்போ முடிக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து என்ன செய்வாங்க சாப்பிடுவாங்க அது மிகவும் தவறான ஒரு காரியம் உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் பாதுகாக்கலைன்னா பலனுள்ளதாக வைக்கலைன்னா எவ்வளவு தான் நீங்கள் படித்தாலும் நீங்கள் போய் அங்கே போய் பறிச்செழுத முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய காரியங்களை சொல்லலாம் ஒரு பையன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குறவன் ஸ்கூலில் அவனை தான் எய்ம் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கூல்லையே ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டாக வருவான் டுவெல்த்தில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுக்கிட்ட வாங்கிறோம் நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே வந்துடுவான் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் அதுக்கு நடந்தது என்ன தெரியுமா அவன் சரியாக தன்னுடைய சரீரத்த
நம்ம அந்த தவற பண்ண வேண்டாம் ஆகையினால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா சரியாக தூக்கம் வந்து குறைஞ்சது ஏழு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் இருக்கணும் ராத்திரி இருக்க வேண்டும் பத்து மணி வரைக்கும் படிங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து படிங்க நம்ம என்ன செய்கிறது தெரியுமா நைட்டு ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக படித்தா நான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் காலையில் தான் என்னால் எந்திரிக்க முடியாது இது தவறான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அதனால் தூக்கம் அவசியம் சாப்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈட் த ரைட் ஃபுட் அட் த ரைட் டைம் அவாய்ட் ஜங்க் ஃபுட் விருப்பமாக இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ரோட்டில் விற்கிறது அந்த ஃப்ரைட் ரைஸை அது இதுன்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டு நம்ம வயிற்றை நாம் கெடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சரியான ஆகாரத்தை வீட்டில் கொடுக்குற அம்மா கொடுக்குற ஆகாரத்தை வீட்டில் இருக்கிற ஆகாரத்தை சரியான நேரத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் சாப்பிடணும் பசிக்கும் பொழுது சாப்பிட்றணும் லேட் ஆகவே கூடாது ஆகையினால் இந்த காரியங்கள் மிகவும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே நான் இப்போ சொன்ன காரியங்களெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷனில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம சரீரத்தையும் பாதுகாக்கணும் தூக்கம் வேணும் சாப்பாடு சரியாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்ம படிக்கிறதுக்கு நேரத்தை செட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்கடுத்தது ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம செய்ய வேண்டியது எதெல்லாம் விடுபட்டு வச்சுருக்கோமோ அந்த பாடங்களை படிக்கணும் விருப்பமில்லாத பாடங்களை நம்ம அதிக நேரம் எடுத்து முன்கூட்டியே படித்து முடித்தோன்னா நிச்சயமாகவே நம்முடைய ப்ரெசன்டேஷன் வில் பி குட் ப்ரெசன்டேஷன் எங்கே பறிச்சு எழுதுகிற ஹாலில் அங்கே நிறைய காரியங்கள் இருக்குது நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் வென் யூ ரைட் எக்ஸாம் இப்போ மூணு பீஸ் சொல்லிட்டேன் பிளான் ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எங்கே வென் யூ ரைட் எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காண்டிங்க உட்காந்த உடனே அங்கே போன உடனே என்ன செய்யணும் முதல்ல அப்படின்னா நம்ம காம் டவுன் பண்ணணும் நம்மளை ஏன்னா கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்கும் நீங்கள் நம்பர்லாம் தேடி போய் அங்கே போய் முதல்ல அதுவும் வெரி ஃபஸ்ட்டு டேனா அப்படியே போய் உட்காரணும் நீங்கள் தேடி போய் ரூமை தேடி டெஸ்க்கு எந்த இடத்துல நமக்கு சீட் போட்டிருக்காங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் தேடி போகணும் சில நேரம் சில ஸ்கூல்ஸில் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கு வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் காலேஜஸில் மாற்றுவாங்க அப்போ அங்கே போய் உட்கார்ந்த உடனே சிட் காம் அண்ட் ப்ரே இன் யுவர் ஹார்ட் உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கடவுள்கிட்ட நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க காம் ஆயிருங்க அதுதான் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது அடுத்தது கொஷின் பேப்பரு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கொடுத்த உடனே ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரை ரீட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் கொடுத்துட்றாங்க நாங்களாம் படிக்கும்போது அப்படிலாம் கிடையாது கொடுக்குற அந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே நாங்கள் அதை வாசித்து எல்லாம் தெரிந்தெடுத்து நாங்கள் எழுதணும் ஆனால் இப்போது கொடுத்துட்றாங்க டைம் அப்படின்னா அந்த டைம் அதுக்குன்னு பயன்படுத்தணும் நான் எனக்கு தெரியும் நான் நேரம் எழுதிடுவேன் அதனால் அந்த எழுதுகிற டைம் வரட்டும்னு வெயிட் பண்ணக்கூடாது டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஒரு நிமிஷத்தை கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம் ஹாலில் முழு நேரத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்னால் மூணு மணி நேரமும் அவங்க ஹால்குள்ளே இருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் நான் முடிச்சுட்டேன் நான் கொடுத்துட்டு போக போகிறேன் இல்லை ரீட் த கொஷின் பேப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் செட் யுவர் டைம் ஃபார் எவ்ரி கொஷின் இதுதான் அவங்க மைண்டில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வேகமாக வாசிக்கணும் இப்போ கொஷின் பேப்பர்லாம் எழுதக்கூடாது ஆக என்னால் கொஷின் பேப்பரை எழுதி வைக்காதபடிக்கு நீங்கள் உங்கள் மைண்ட்லேயே எந்தெந்த கொஷினுக்கு எவ்வளோ நேரம் நான் செட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு உள்ள ஆன்சர் சீட்டில் நீங்கள் ரஃப் ஒர்க் பண்ணுற இடம் இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் செய்து கொள்ளலாம் அது உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பொறுத்து இருக்குது அதை நான் சொல்ல முடியாது ஆகையினால் ரீட் த கொஷின் பேப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் செட் யுவர் டைம் ஃபார் எவ்ரி கொஷின் ஒவ்வொரு கேள்விக்குரிய நேரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மூணு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டரை மணி நேரத்தில் எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம கொடுக்கலாம் பெரிய கேள்விகளுக்கு எவ்வளோ நேரம் கொடுக்கலாம் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்புக்கு அல்லது ஸ்மால் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் ஒன் வேர்டு இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அல்லது எவ்வளோ மினிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் பிரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது கோ த்ரூ த கொஷின் பேப்பர் கம்ப்ளீட்லி நீங்கள் அந்த டைமுக்குள்ளேயே முழுவதுமாக கொஷின் பேப்பரை வாசித்து முடிச்சிடணும் வேகமாக கோ த்ரூ ப்ரௌசிங் மாதிரி அப்படியே கடை 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 நம்ம கண்ணை அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும் கை திருப்பிட்டே பார்த்துடணும் எல்லாத்தையுமே ஒரு பார்வை இல்லைன்னா சில நேரம் பின்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கு நேரம் இல்லாமல் போயிடும் ஆகையினால் கோ த்ரூ த கொஷின் பேப்பர் கம்ப்ளீட்லி ஃபைண்ட் அவுட் த அன்ஃபெமிலியர் ஒன்ஸ் டு ரைட் லேட்டர் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியாத கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிடலாம் நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சது எழுதணும் அதுதான் ரொம்ப நல்லது
அப்போ அதன்படி கரெக்டாக அந்த கொஸ்டின் நம்பரை போட்டு நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாகவே நீங்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் வாங்க வாங்குவதற்கு அது உங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அடுத்தது எங்கெங்கே டயக்ராம்ஸ் வரையணுமோ அங்கெல்லாம் டயக்ராம் சயின்ஸு குரூப்பில் இருந்தீங்க அல்லது சயின்ஸு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு மேக்ஸு எதுவாக இருந்தாலும் சரி ட்ரா டயக்ராம்ஸ் வேற எவர் பாசிபிள் எங்கெல்லாம் முடியுமோ அந்த இடத்துலலாம் டயக்ராம் வரைஞ்சிருங்க ஏன்னா டயக்ராம் வச்சா மார்க் நிறைய மார்க்குகள் வாங்குவதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதுவும் பயாலஜி எல்லாம் போயிட்டிங்கன்னா பாட்னி ஜுவாலஜிலாம் டயக்ராம் தான் ஃபுல்லாக நீங்கள் டயக்ராம் ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா மார்க்கு ஃபுல்லாக வந்துடும் ஏன்னா டயக்ராம் இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதிடுவீங்க உள்ள அந்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும் ரைட் குயிக்லி வேகமாக எழுதணும் அதே நேரத்தில் நீட்டாக எழுதணும் லெஜிபிளாக இருந்தோம் எழுதணும் லெஜிபிள்னால் தெளிவாக இருக்கணும் வார்த்தைகள் வாசிக்கிற மாதிரி தெளிவாக இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் எழுதணும் சிலர் வந்து பெருசு பெருசாக பக்கத்தை நிரப்பணும்னு பெருசு பெருசாக அதில் பிரயோஜனமே இல்லை நம்ம நீட்டாக தெளிவாக வாசிக்கிற மாதிரி அதே நேரத்தில் வேகமாக எழுதுனீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றியாளனாக இருப்பீர்கள் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது இப்போ இந்த இதை நான் பேசும் பொழுது நம்ம இந்த எக்ஸாம் ஹாலில் சில செய்யக்கூடாத காரியங்கள்லாம் இருக்குது இது வரைக்கும் நான் சொன்னது இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த இந்த மாதிரி செய்யுங்க காமா போய் உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கொஸ்டின் பேப்பரை ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டைம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சுருவீங்க நிச்சயமாக நல்ல முறையில் எழுதுவீங்க ஆனால் இதில் டோன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள சில காரியங்கள் செய்யக்கூடாதவைகள் இருக்கிறது வேதமும் நமக்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கறது பிரியமானவர்கள் நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது நம்ம எப்படி செய்யணும் நேர்த்தியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எதை செய்தாலும் நேர்த்தியாக செய்யுங்கன்னு சொல்லி பைபிள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது இப்போ என்ன டோன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டோன்ட் லுக் அரவுண்ட் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போயிட்டு சுற்றி சுற்றி பார்க்குறது இப்போ தான் ஃப்ரெண்டை பார்த்து சிரிக்கிறது அப்புறம் ஏதாவது கை காலை அசைக்கிறது அல்லது கண்ணை ஆட்டுறது வேணாம் டோன்ட் லுக் அரவுண்ட் ஸ்மைல் பாஸ் கெஸ்டர்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் டைம் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் நம்ம கண்ணும் கருத்துமா மூணு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டரை மணி நேரம் எழுதுகிறோன்னா அந்த கொஷின் பேப்பர் ஆன்சர் சீட் அதை மாத்திரம் பார்த்து நம்ம யோசித்து நம்ம படித்ததை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்து நம்ம எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் டோன்ட் லுக் அரவுண்ட் ஸ்மைல் பா பாஸ் கெஸ்டர்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் டைம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் ஸ்க்ராச் அவுட் அடித்து அடித்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் நம்ம முதலே பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிலாம் வந்திருக்கிறோம் இப்போ இங்கே தப்பாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே அடி அவ்வளோதான் அடிச்சுட்டு அடுத்தது எழுதணும் அதை போட்டு வேகமாக அடித்து சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பக்கம் ஓட்டை விழுந்துடும் பேப்பரில் ஸ்க்ராச் அவுட் பண்ணி வேணாம் சிலர் வந்து ரப்பர் வச்சுருப்பாங்க இங்க் ரப்பர் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவுமே பாருங்கள் டோன்ட் யூஸ் எரேஸ் அ ஹார்ட் அந்த பேப்பர் அதுவும் கிழிச்சு விட்ருவோம் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிச்சுட்டாலே அதை பார்க்க மாட்டாங்க அதை திருத்த மாட்டாங்க டோன்ட் ஸ்பில் இங்க் ஒருவேளை இங்க் பென் யூஸ் பண்ணால் இப்போ என்ன கிடையாது நிறைய நம்ம பால் பென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆகையினால் இங்க் பென் யூஸ் பண்ணால் அந்த இங்கையும் ஸ்பில் பண்ணிடக்கூடாது ஆகையினால் இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது நமக்கு நம்மளுடைய மார்க்கை குறைப்பதற்கு அது மிகுந்த தடையாக இருக்கும் வந்துடும் ரைட்டா சரி அடுத்தது டோன்ட் ஸ்க்வீஸ் இன் மேட்டர் இப்போ இதில் ஒரு படம் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆரஞ்சு படத்தை அப்படி கையில் வச்சு அப்படி புளிகிற மாதிரி இருக்குது பாதி கட் பண்ணி இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா சிலர் சில பிள்ளைகளும் ரொம்ப தடி தடியாக எழுதுவாங்க சில பிள்ளைகள் அப்படியே நுணுக்கி எழுதுவாங்க அதுவும் கூடாது நம்ம கொடுக்குற பேப்பர் எவ்வளோ அளவு கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதையும் நம்ம பிளான் பண்ணி இவ்வளோ இடத்துக்குள்ளே எழுதலாம் அந்த அளவுக்கு லெஜிபிளாக நம்ம தெளிவாக எழுத்துக்களை கொடுத்து எழுதணும் பிரியமானவர்களே டோன்ட் ஸ்குவீஸ் இன் மேட்டர் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த வசனத்தில் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு இருபது சொல்லுது உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் இது ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராவர்ப்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எ மேன் ஆஃப் ட்ரூத் ஹேஸ் மெனி பிளஸ்ஸிங்ஸ் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் சொல்லி வேர்ஷன் இருக்கு இங்கிலீஷ் பைபிளில் அந்த பைபிள் இப்படி சொல்லுது எ மேன் ஆஃப் ட்ரூத் ஹேஸ் மெனி பிளஸ்ஸிங்ஸ் தமிழ் எனது உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் சரி இதில் என்ன உண்மை உள்ள காரியங்கள் இருக்கிறது நான் எக்ஸாம் எழுதுறதுல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நோ சீட்டிங் ஏமாற்றி
பக்கத்தில் சொல்லுவாங்க பிள்ளைகள் ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் வேண்டாம் நீ படித்ததை நீ செய் படித்ததை எழுது கடவுள் அதற்குரிய மதிப்பெண்களை உனக்கு கொடுப்பார் அடுத்தது இதெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு என்னாகும் அப்பாலஜி கேட்கணும் அதனால தான் போட்டிருக்கு நோ அப்பாலஜிஸ் ஆர் லெட்டர்ஸ் டு த டீச்சர்ஸ் டீச்சருக்கு போய் அப்பாலஜி எழுதி கொடுக்கணும் அது பரிதாபமான சூழ்நிலையாக இருக்கும் சில நேரம் மார்க்கு குறைப்பாங்க ப்ராக்டிக்கல் எல்லாம் நீ பார்த்து எழுதிட்ட நீ பிட் அடிச்சிட்ட மார்க் போச்சு அப்படின்னு இல்லை ஆகையினால் இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அடுத்தது பாருங்கள் இது செய்யலை உண்மையாக இருந்துட்டீங்க ரைட் இப்போ எக்ஸாம் ஹாலில் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வேளை எக்ஸ்ட்ரா ஷீட்லாம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே தேவை இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அதை நாட் போடணும் அது அவரை ஒரு இப்போ சில நேரம் புக்காக வந்துடுது பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படின்னா தேவைப்படாது தேவை இருக்கும் என்றால் அந்த டை த நாட் வெல் சரியாக அதை முடிச்சு போட்டு நம்ம கொடுக்கணும் டேக் த லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் டு ரிவைஸ் த ஆன்சர் பேப்பர் சரி நீங்கள் நாட் போட்டீங்க அதுக்கப்புறம் கூட ரிவைஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை உங்கள் டைம் முடிகிற வரைக்கும் அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹால்குள்ளே இருங்க டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்னா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருங்க அதுக்கு முந்தி போக வேண்டாம் ஏன்னா போன பிறகு வெளியே போனால் ஐயோ இந்த கொஸ்டினை நான் எழுதாமல் வந்துட்டேனே எத்தனையோ பிள்ளைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் ஆக என்ன அதை தவிர்ப்பதற்காக கொஞ்சம் இருந்தீங்கன்னா சில நேரம் ஞாபகம் வரும் அப்போ நீங்கள் அதை எழுதிடலாம் நம்பர் போட்டு விடுபட்ட கொஸ்டின்ஸ் கூட நிச்சயலாம் நீங்கள் எழுதிடலாம் அதனால் டேக் த லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் டு ரிவைஸ் த ஆன்சர் பேப்பர் உங்களுடைய நீங்கள் எழுதின பேப்பரை முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது ஹரி இல்லாமல் கொடுக்கணும் அதில் படம் போட்டுங்க பார்த்தீங்களா சில நேரம் கடைசி வரைக்கும் பெல் அடித்த பிறகு கூட வார்னிங் பெல் அடித்த பிறகும் எழுதிட்டு இருப்பாங்க சிலர் அங்கே உள்ள இன்விஜிலேட்டரை வந்து சூப்பர்வைசர் நம்ம கொடு கொடு கொடுன்னு பேப்பரை அப்படியே பிடுங்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படிலாம் நம்ம வேணாம் ஹரி பண்ண வேண்டாம் ஹேண்ட் ஓவர் த பேப்பர்ஸ் வித் அவுட் ஹரி நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஒரு வெற்றியாளனாய் சாதனையாளனாய் நீங்கள் அந்த எக்ஸாமில் வருவீங்க பிரியமானவர்களே பிளான் ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்ட் இந்த மூன்று காரியங்களை மறந்துடாதீங்க இது நம்ம பெரியவர்கள் ஒருவேளை இதை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இந்த செய்தியை கேட்பீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் பிளானிங் இருக்கான்னு பாருங்கள் உங்களுடைய வேலையில் உங்கள் குடும்ப காரியங்களில் எதில் நாலும் சரி பிளானிங் இருக்கா ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கா ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது எல்லாமே பாருங்கள் ஆனால் இதை இதை விட ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் இந்த மூன்று பீஸ் த்ரீ பீஸ் பிளானிங் ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மூணையும் விட முக்கியமானது என்னென்னா ப்ரேயர் Pray and do all these three. இந்த மூணையும் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஜெபிக்கணும் ப்ரேயர் பண்ணணும் ப்ரேயர் இல்லாமல் நீங்கள் எதையுமே சாதிக்க முடியாது பிரியமானவர்களே நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ கேன் டூ இட் மை செல்ஃப் நான் நானாக செஞ்சுருவேன் நானாக படிச்சுருவேன் நானாக பண்ணிடுவேன் கடவுள் இல்லாமல் யூ டெஃபினெட்லி யூ நீட் காட்ஸ் ஹெல்ப் கடவுள் தான் உங்களுக்கு பலன் தரணும் கடவுள் தான் உங்களுக்கு சுகம் தரணும் கடவுள் தான் ஞானம் தரணும் கடவுள் தான் ஞாபக சக்தி தரணும் நீங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்து நீங்கள் பேனாக பிடிச்சி எழுதுறீங்க பாருங்கள் அதுக்குரிய பலனை அவர் தான் தரணும் அதனால் ஜபி ஜபம் 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 முக்கியம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் பிளான் பண்ணாலும் எவ்வளோ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் எவ்வளோ தான் நேர்த்தியை போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் ப்ரேயர் இல்லைன்னா நத்திங் ஸோ யூ டெஃபினெட்லி யூ நீட் காட்ஸ் ஹெல்ப் ஒரு வசனத்தோடு நான் முடிக்கிறேன் மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூணு சொல்லுகிறது சீக் ஃபஸ்ட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அண்ட் இஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் and all these things shall be added unto you எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் தான் தமிழ்ல மத்தேய 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் எவைகள் எல்லாம் இந்த எக்ஸாம்ல வர மார்க் கூட கூடனா நிறைய இல்ல சேர்த்து தருவாராம் added unto you என்ன சொல்றாரு the priority the first priority வந்து கடவுளுக்கு கொடுங்க prayer க்கு கொடுங்க வேத வாசிப்புக்கு கொடுங்க அருமையான பிள்ளைகளே நீங்கள் தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கலாம் தேர்வு எழுத போகலாம் இந்த ஆயத்தப்படலாம் ஆனால் கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்த முதன்மையத்துவத்தை நீங்கள் கடவுளுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா காரியங்களும் சரியாக நடக்கும் அதனால் ப்ரேயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்க இதுக்காக ஆலயத்துக்கு போகிறத கட் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸாம் வந்துருச்சு மா நான் மறுநாள் எக்ஸாம் அதனால் நான் சேர்ச்சுக்கு போக மாட்டேன் எக்ஸாம் நடக்குது அதனால் நான் பைபிள் வாசிக்க மாட்டேன் தயவு செய்து நிறுத்திடாதீங்க அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க வேத வாசிப்பதற்கு
Thank you. God bless you.